Ajan Spor Özel İçeriği kitabın ortasından futbol şimdi başladı. Kenan Başaran hoş geldin. Hoş bulduk. Gündem yine çok yoğun. İstersen milli takımla başlayalım. Milli takım iki maç oynadı. Ermenistan'la Replasman'da karşılaştı galip geldi. Hırvatistan'la Bursa'da karşılaştı. 2-0 mağlup oldu. Ve üzerine de tartışmalar ve Kunt üzerinden devam eden tartışmalar var. E, milli takım hakkında neler düşünüyorsun? Şimdi tabii Kunt için gerçek dönem bu dönem. Önceki dönem yarısında geldi. Şenol Güneş'in zamanda e, Dünya Kupası'na gitme ihtimali çok zayıflamış bir takımı yine de bir heyecanla playoff oynatacak noktaya getirmişti. Uluslar Ligi'nden bir üst kademeye çıkarttı. Orada işte Faroy Adaları vesaire zayıf takımlara kaybedilmesi orada tabii ki eleştiri konusu oldu ama günün sonunda seni bir lig çıkartmış ve Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesinde de e, umutlu bir bekleyişe sürüklemişti. Onları yol kazası olarak kabul ettik cebimize koyduk. Şimdi iki maç oynadı. İki maçta da ruhsuz bir milli takım gördük. Yani kaybedebiliriz, kazanabiliriz. Ama bu toprakların milli takımı kaybettiğinde de ortaya bir coşku verir, e, koyar. Bu yok. Şimdi Stefan Kuz'un açıklamalarına baktığımız zaman bir kere Hırvatistan'dan bir puan almamız bizim için kafiydi. Yani bu başarıydı. Hırvatistan'ı yabana atmayalım. 3,5 milyon, 80 milyon tartışması oldu. E, Daliş söyledi yani biz genç oyuncu çıkartamayız 3,5 milyonuz. Siz kendinize bakın siz 80 milyonsunuz dedi. Hemen arkasından işte Hırvatistan karşılaştırmaları yapıldı vesaire. Bak şunun altını çizelim. Hırvatistan'da öyle muazzam altyapılar yok. Her yer akademi falan kaynamıyor. Hırvatistan, Yugoslavya ekolünün ekmeğini yiyor hala. O mirası yiyor. Ee, ama kendileri şöyle söylüyorlar. Bizde bir genetik var. Bu futbol genetiğine çok e, müsait bir toprak Balkanlar. Sadece futbolda değil. Su topu, basketbol, e, handbol. Bu alanda zaten verimli bir yer. Bir de eski Yugoslavya'nın en güçlü damarı Hırvatistan'dı. Yani oradaki milli takımı besleyenler de onlardı. Şükerler, Bobanlar hepsi eski Yugoslavya konudan kalma oyunculardı. E, bugün statlarına gitsen hepsi dökülüyor. En son en büyük statları 1990'da bir tadilat geçirmiş. Dolayısıyla tesis anlamda o anlamda bu anlamda bizim çok gerimizdeler. Ama bir damar var, tutku var, yurtseverlik var. Bunu da altını çiziyorlar. Yurtsever bir e, toprak burası. O aidiyet, o duygu... O bağlık çok gelişmiş. Bu ekol bu şu anda bizi yenen jenerasyon da aslında savaşın çocukları. Yani o Yugoslavya'nın dağıldığı süreçten kalma e, acılarla yoğrulmuş futbolu bir çıkış yolu olarak gören bir jenerasyon. Ve bu jenerasyonla e, bir dünya ikinciliği final oynadılar bir de üçüncü oldular daha ne olsun. Ve buradan da çıkacakları gidecekleri çok aşikar. Şimdi Stefan Kuz'a bakıyorsun. Benzer sorular soruluyor. Akademiler yok diyor. Güzel, doğru. İşte milli takımda oynattığımız savunma oyuncularımız kendi takımlarında oynamıyorlar. Doğru, haklı. İyi de bunları ben söylemeliyim. Cevapları sen vermelisin. Her Stefan Kunz çok çabuk bize benzedi. Şu anda Stefan Kunz Türkçe de biliyor esasen. Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemlerden biraz ezberlemiş. Çok espiritüel aslında bir Alman e, mizacının çok ötesinde ama yani son basın toplantısında sanki milli takımın hocası o değil sanki bu milli takımın aklı Hamit Altın Top değil ne güzel 2 yıldır oradasınız Hamit Altın Top 5 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde şikayet ettiğiniz konuları sizin çözmeniz gerekiyor çok basit bir skandal var aslında ortada Abdülkerim Bardakçı Şimdi biz bu iki maçta ne sorunu yaşadık? Stoper sorunu yaşadık. Niye? Takımlarına doğru düzgün oynamayan ama işte Avrupa'da oldukları için e, biraz torpilli olan oyuncular. Bunlar iyi oyunculardı ama şu aralar oynamıyorlar. Ritimleri bozuk. Şimdi burada Abdülkerim Bardakçı bank oynayacaktı. Ve belki daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktı. Şimdi milli takımın sağlıkçıları diyor ki nörolojik sorunları var. İki hafta dinlenmesi gerekiyor. Galatasaray oyuncuya bakıyor ve Karabağ maçında oynatıyor. 
Ya ortada büyük bir tıbbi skandal var. Ya milli takım tarafında bir skandal ya Galatasaray tarafında. Ama Galatasaray kendi oyuncusunu riske atar mı? Kendi e, tırnak içine kendi malını. Dolayısıyla milli takım tarafında bir skandal var o zaman. Diyor ki Galatasaray bize haber vermeliydi madem oyuncu iyileştiyse. Hayır takip etmek senin sorumluluğunda. Milli maçlar devam ettiği sürece ve milli takımda sıkıntı yaşayıp gittiği için milli takımın sağlık kurulunun onu takip etmesi gerekiyordu. Nasıl, durumu nasıl, iyi mi, iyileşti mi? İyileşti. Tekrar dönebilirdi, tekrar alabilirdi Hırvatistan maçına. Dolayısıyla burada hata var. Akademi konusu. İki yıldır cümleyi şöyle kurmalıydı işte Fankuns. Benim de gelmemle birlikte Sayın Hamit Altın Top'la beraber akademi kurma çalışmalarımız başladı. Tabii ki bundan ürün almak, verim almak iki yılda olacak şey değil. E, i̇ki sene sonra göreceksiniz o akademilerden çocuklar gelecek demeniz gerekiyor. Yok. O zaman niye istifa etmiyor Hamit Altın Top? Hamit Altın Top 5 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi. Oyuncuyken yaptığı konuşmalarla, açıklamalarda biz diyorduk ki Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olacak bir insan Hamit Altın Top. Ama 5 yıldır orada hiçbir şey yapmadan sadece TRT'de çıkıp bir tane maç sonrası yaptığı atarla bildiğimiz bir kişi. Şunu diyemiyor mu Hamit Altın Top? Ya bu Futbol Federasyonu'na geldim. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Şunu yapacağım, siyaset el vermiyor. Bunu yapacağım, kurumun içerisindeki bazı dinaş noktaları el vermiyor. Çünkü Hamit Altıntop altyapılarda bir yapılanmaya ancak iki ay önce gidebildi. Yani geldiği günden beri Tolmay Kalkas ve ekibi ve diğerleriyle çalışmak istemediği belliydi. Ama bu operasyonu Beş yılın içinde, beş yılın sonunu ancak yapabildi. Bir kere en büyük hizmet budur. Bakın burada acayip bir yapı var. Liyakata dayalı değil. Bir şey yapmak isteyene yol vermeyen bir yapı var. Ben burada yokum deyip istifa etse çok daha büyük bir hizmet yapacaktı. Ama e, duruyor. Ben şu anda işte Fan Kunst'la ilgili bütün güven tamamen yani zaten zayıftı. Pamuk ipliğine bağlıydı. Başladılar e, zaten medyada kazanları kaynatmaya. Fatih Terim olsun, Sergen Yalçın mı olsun, İlhan Palut mu olsun, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı. Dolayısıyla e, şu derbi haftaları da geçtikten sonra bence Stefan Kunz Haziran sekansına kalsa bile orada alacağı ilk yenilgiden sonra gidecektir diye düşünüyorum. Zaten e, hem ülkenin seçimleri var, o seçimlerden sonra... Nasıl bir tablo çıkacak ortaya ona da bakacağız. Çünkü o Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerini de etkileyecek. Gelelim e, Türkiye Ligi'ne, Süper Lig'e geri dönelim. Kulüpler Birliği toplantısı vardı. E, özellikle Hatay Spor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün çekilmesi sonrası e, Federasyon hemen bir karar almıştı. Bazı kulüpler karşı çıktı ve Kulüpler Birliği de bu gündem maddesiyle bir toplantı yaptı. Bu arada 17 e, düzeltiyorum 12 takım e, katılmış bu toplantıya. Normalde 19 takımın katılması gerekiyordu. E, ve bir birlik sağlanamamış gözüküyor. Bir e, karar alınamadı. Bazı kulüpler karşı çıktı. Bazı kulüpler farklı bir e, argümanla geldiler. E, ve e, bu kararları daha doğrusu bu düşünceleri federasyona aktaralım diye konuşuldu. En son Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç böyle bir açıklama yaptı. E, son durum hakkında neler söylersin? Neler oluyor Türk futbolunda? Geçen programda da konuşmuştuk. Yani o klasik fil tanımı yine burada da karşımıza çıkıyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. Herkes tuttuğu yerden konuyu e, tarif ediyor. Niye? Beştaş kendi çıkarına göre diyor ki puanlar silinsin. Fenerbahçe ve Galatasaray bu anlamda bir avantaj sağlamıyorlar. Bilekis Beştaş'ta oyunu ortak ediyorlar. Yarışa istemiyorlar. Diğer Beştaş'ı destekleyen takımlar da e, Hatay ve Antep'le oynanan maçlarda puan kaybettikleri için onlar da silinsin istiyorlar. Hatay ve Antalya'da e, Hatay ve Antep'ten e, puan kaybı az olan ya da hiç olmayanlarsa bu karara karşı çıkıyorlar. Şimdi 
Nasrettin Hoca hikayesi. Sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın. Burada haksız olan tek yapı var o da Türkiye Futbol Federasyonu. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu geçmişten de ders çıkartmıyor. Yani şurada pandemi süreci yaşandı. Bir sürü talimatının eksik olduğu ortaya çıktı. Mücbir sebep diye bir kavram öğrendik biz futbol dünyası olarak. Yapacağınız ilk şey demek ki talimatlarınızı, statülerinizi gözden geçirip akil ama liyakatlı hukukçularla nerede ne boşluk var, ne eksik var hepsini gidereceksiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde benzer bir durum olduğunda talimat çok açık, net. Bak bugün biz de diyoruz ki Şampiyonlar Ligi'nde böyle olmamış, bizde de böyle olsun. Hayır o Şampiyonlar Ligi'nin statüsü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatları, turnuva statüleri net olsa, her türlü ihtimale düşünerek yazılıp çizilmiş olsa hiçbir şekilde bu talepler dile gelmez, getirilemez. Ama boşluklar olduğu için herkes bir yerden tutup kendine çekiştiriyor. Olay bu. Federasyonumuz talimatları eksik. E şimdi e, geçmişte böyle yaptık, şöyle yaptık, öyle yaptık. Tamam da senin yeri işine geldiği zaman 40 sene önceki bir uygulamayı emsal gösteriyorsun. İşine gelmeyince 6 ay önceki uygulamanı bile göz ardı edebiliyorsun. Çok basit bak hakem açıklandı. Ne diyor? Elle yaptık atamayı diyor derbiye. Ne oldu algoritma? Daha 3 gün önceki hakemin e, MHK başkanının ortaya koyduğu bir Uygulamayı devam ettiremiyorsun ama 40 sene önceki uygulamayı bana getirip örnek olarak gösteriyorsun. İşte bu çifte standardı, bu e, kafa karışıklığını Nasrettin Hoca fıkrasını yaratan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Onların beceriksizliğidir, onların kurumsal çizgisinin oluşmamasıdır. O yüzden e, Beşiktaş da haklı, Fenerbahçe de haklı, Galatasaray da haklı, diğer herkes haklı. Son olarak derbi karşılaşması hakemler belli oldu. Hafta sonu pazar akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ee, Halil Umut Meler maçın hakemi. Bu arada yine haftanın önemli karşılaşmalarından Galatasaray Adana Demirspor karşılaşmasında Ali Şansalan yönetecek. Ve sosyal medyada da ciddi manada tepkiler oluşmaya başladı. Hem hakemler üzerinden hem de derbi atmosferi üzerinden nasıl bir derbi bekliyoruz? Evet, hakem atamalarına dair tepkiler vesaireler karşıt olarak taraftar gruplarının e, rakibinin hakemini e, kö kötülemesi ya da kendi hakemini aynı şekilde kendi maçına atanan hakemi kötülemesi bunlar alışık olduğumuz şeyler. Bunlar yeni şeyler değil. Sosyal medyaya göre iyi hakem de yok, iyi MHK başkan da yok, hiç yok yani. E, onlar sosyal medyayı manipülasyon ve e, kendi takımları lehinde algı oluşması için kendileri lehine algı oluşması için orayı bir alan olarak kullanıyor. Orayı geçelim. Fakat esas algı Türkiye Futbol Federasyonu oluşturuyor. Şu anda derbiye Halil Umut Meler atandı. Öğrendik. Bu ne demek? Ben demiştim ki Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Lig'in adı Mustafa Kemal Atatürk sezonu olsun demiştik. Ajan spor olarak önermiştik, radyo spor olarak önermiştik. Federasyon oralı olmadı. Meğer aklında bir isim varmış da haberimiz yokmuş. Halil Umut Meler sezonu oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında Halil Umut Meler sezonu yaşıyoruz. Bu gurur, bu onur onun kariyeri boyunca geride kalan 6 sezonda sadece 4 derbi yöneten Halil Umut Meler bu sezon 5. derbisini aldı. Ve muhtemelen Fenerbahçe Galatasaray derbisini, daha doğrusu Galatasaray Fenerbahçe derbisini ona verecekler. Galatasaray Beşiktaş derbisini ona verecekler. Çünkü hakem yok. Şimdi buradan lale ortaya bir orta yapalım. Teşbih tahtı olmaz. Hocam bir pozisyonun peşinden koşup yayıncı kuruluşun programcılarına şu açı da varmış diyeceğinize şu derbi yönetecek başka bir hakem Hazırlasaydınız ya bugüne kadar. Bakın Halil Umut Meler. 
hasbel kadar çocuk hastalansa derbeyi çıkaracak hakem bulamayacaksınız. Trajedidir bu. Ve açıklama nasıl? Derbinin hakemi manuel atanmıştır. Sanki öncekiler <gülüyor> dijitaldi. E bütün derbi hakemlerini zaten manuel atadınız. Kimse o algoritmaya inanmadı. Çünkü algoritmanın çalışabilmesi için yeterli veri olması lazım. Üç başta sağlıklı bir algoritmik e, atama yöntemi bulamazsınız. O da belki niyet iyi ama e, bütün sezonun sonunda oluşacak verilerle önümüzdeki sezon. Önce veri biriktiriyoruz bu sezon. Seneye de bunu kullanıyoruz demeniz gerekiyordu. Bu hafta e, derbi maçı birçok şey etkileyecek. Beşiktaş'ın bu puan silinmesi talebi de etkilenecek. Beşiktaş kazanırsa ya da kaybederse kaybederse belki bir daha bu toplara pek fazla girmeyecek. Kazanırsa daha şiddetli de girebilir. O zaman Fenerbahçe de belki yanına çekebilir. Dolayısıyla Derbi e, haftanın belki ligin de e, önemli kırılma noktalarından biri olacak. Haftayı Deneyim, da böyle kapatıyoruz. Haftayı da böyle kapatalım. Kenan Başaran ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.